ഗാർഡൻ ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റോസ് ഗാർഡൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമ്മുടെ മിൽക്ക് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ റോസ് ഡിസേർട്ടിൻ്റെ മിൽക്ക് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അകരാകരാണ് എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് ഹെവി ക്രീമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തരികളില്ലാതെ നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ഇത് ഇത് ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇടാം നമ്മൾ ഞാൻ മുന്നേയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അകരകര ഒരിക്കലും ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യരുത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി പോകും ജലറ്റിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സിങ് സ്വഭാവത്തിൽ അപ്പം അകരകർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജലറ്റിൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ റെസിപ്പിയിൽ ജ അകരകർ ക്രിസ്റ്റൽസോ ചൈന ക്രോസോ എന്ത് വേണമെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിതിനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പാൽ അടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല അകരകരത്തിലുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇത് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന കട്ട് ആയിപ്പോവും അപ്പം നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ യൂ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഗ്ലാസ് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം പൊട്ടി ചൂട് സാധനം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാത്തത് ഇനി വേറെ ഗ്ലാസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്പൂൺ അതിൽ കുറേ നേരം വെക്കാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൂൺ അതിനകത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ പോകും അതവിടെ ഇരുന്ന് കട്ടയാവുമല്ലോ അപ്പം കഴിയുന്നതും ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരം തിളച്ച പാലല്ല നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് ഒരുവിധം നല്ല ചൂടുള്ള പാൽ തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ബബിൾസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇതിന് പതച്ച് പൊങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ലോണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പതുക്കലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കിതിനെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിത് ഉടനെ തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എന്ന കണക്കിൽ അല്ല ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം എന്നുള്ളൊരു കണക്കിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഫേം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റോസ് സിറപ്പിൻ്റെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ ആ ലെയർ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അകരകര ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് ഇറപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യണം ആദ്യേ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് നല്ലോണം അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം തിളപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളച്ച് ഇങ്ങനെ പതയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഒരുവിധം തളയുടെ ഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കെടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കാം പക്ഷെ നല്ല ചൂട് വേണം ചൂടോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ മിൽക്ക് ലെയറിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ 
ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇതിപ്പോൾ തിളയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭാവങ്ങളുമായി അടിയിൽ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റി നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ സിറപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ റോസ് മിക്സ്ചർ വളരെ നല്ലോണം തിളച്ച സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക മറ്റതിൽ പോയിട്ട് ശരിക്കും യോജിക്കില്ല നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിധമാണ് ഇപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പിസ്റ്റാഷ്യൂ അതും റോസ് പെറ്റൽസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ റോസ് പെറ്റൽസ് ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനോട് അതൊരു ഒരു ഓറഞ്ച് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കും പിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ചിലതിനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്നാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ ഒരു ഭംഗിയിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതും നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു വൺ അവർ കഴിഞ്ഞ് നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കളേഴ്സും കൂടി നന്നായി ഒട്ടി നമുക്കിതിനി സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ